ഹായ് എക്ട്രാവൽ റൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി പ്രിൻ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയല്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഒരു പ്രിൻ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രിൻ്റർ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് പൈസ എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത് നാട്ടിലെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മൂവായിരം രൂപ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് നാട്ടിലെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മൂവായിരം രൂപ ഒക്കെ എനിക്ക് സാധനം കിട്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാട്ടജിന് ഭയങ്കരമായ പൈസ അത് ഒരു കാട്ടജിന് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദിർഹംസ് ഏകദേശം നാട്ടിലെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ തന്നെ പറയാം ആയിരം രൂപയാണ് ഒരു കാട്ടജിൻ്റെ വില അത് കളർ ആയാലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയാലും അപ്പോൾ രണ്ട് കാട്ടജ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെനിക്ക് ആകെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഒരു കളർ കോപ്പിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പേജ് മാക്സിമം ഞാൻ കളർ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ മൊബൈലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചില ഇമേജസുകളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് കോപ്പിയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ നോർമൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കിട്ടും പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആഴ്ച തോറും എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ കാട്ടേജ് മേടിക്കുക അതിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രിൻ്റർ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന അവസാനം ഒരു അടിപൊളി പ്രിൻ്റർ ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ അടിപൊളി പ്രിൻ്ററാണ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് അതിനെനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കളയേണ്ട നേരെ അത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻ്റർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എച്ച് പിയുടെ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീരീസിലുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ ബ്രദറിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി പ്രിൻ്ററാണ് ഇപ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ്ടാ ബ്രദറിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക് പേജസ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പേജസ് നമുക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ കളർ ഇവരിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അയ്യായിരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ റീഫില്ല് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇങ്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ത്രീ പ്ലസ് അതായത് മൂന്ന് കളർ ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ബോണസ് എന്നാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം അടിപൊളി കത്തിയാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിപൊളി കത്തിയാണ് കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത സാധനം പുറത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ബോക്സ് മാത്രം ഇത്ര വലിപ്പം പക്ഷെ പ്രിൻ്റർ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്ര വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ബോക്സ് നല്ല വലിപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നോക്കാം കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പവർ കേബിളാണ് പവർ കേബിൾ ടു പിന്നിൻ്റെ പവർ കേബിളുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ത്രീ പിൻ പവർ കേബിൾ അതായത് നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആർക്ക് എവിടെയാണ് ത്രീ പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ത്രീ പിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ടു പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടു പിൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ അതുപോലെ യു എസ് ബി കേബിളുണ്ട് യു എസ് ബി കേബിൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് വരില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ വൈഫൈ കണക്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ പൊട്ടിക്കണ്ട ഓക്കെ അതുപോലെ ഇങ്ക് ആണ് ഇങ്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ മൊത്തം അഞ്ച് ഇങ്ക് അതായത് മൂന്ന് കളറും അവർ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാര്യം ഇതൊന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കളയാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കാൻ കാര്യം പിന്നെ ആവശ്യം വന്നാൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കിനി പവർ കണക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ പവർ കണക്ട് ചെയ്യാം പവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ക് അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം കളറിനായിട്ട് മൂന്ന് അതായത് റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒഴുകാം അത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതായത് ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ ബ്ലൂ റെഡ് നാല് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രെയിൻ ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ നാല് ട്രെയിൻ ഫുള്ളായി ഏകദേശം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഫുള്ളാവുന്നുണ്ട് ഫുള്ളങ്ങ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കൊടുക്കലാണ് ആറായിരം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും അയ്യായിരം കളർ എന്നൊക്കെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് അത്രയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാര്യം അത് കമ്പനി എഴുതുന്നതും പിന്നെ സെയിൽസ്മാൻ്റെ തള്ളൂടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ആറായിരം അയ്യായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇമേജസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കളർ കോപ്പി മാത്രം ആയിരം കിട്ടിയാൽ തന്നെയും എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് പ്രശ്നമില്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ അത്രയെങ്കിലും കിട്ടണം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആറായിരം എന്നുള്ളത് ആറായിരം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഇമേജസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ കുറേ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതായത് ഇതിന് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ അല്ലാതെയുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും പ്രിൻ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് പ്രിൻ്ററാണ് വയർലെസ് പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ വയർലെസ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മൊബൈൽ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം അതുപോലെ വയർ ഇതിൽ കുത്തി നമുക്ക് ഇനി ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒന്നും കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ വയർലെസ് പ്രിൻ്ററാണ് നേരത്തെ ഇരുന്നത് വയർലെസ് പ്രിൻ്റർ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ എൽ സി ഡി ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഓൺലൈൻ എൽ സി ഡി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ലൈനുള്ള എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് എം ബി മെമ്മറി ആണുള്ളത് പിന്നെ കൂടാതെ ഇതിന് കമ്പനി തരുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടു ഇയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ദിർഹം അതായത് ഏകദേശം വൺ വൺ സെവൻറ്റി ദിർഹം ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ടു ഇയർ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതായത് നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഇതൊരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് മുതൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അകത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ അടുപ്പിച്ച് എനിക്ക് ആയി കാര്യം ഞാൻ ഓൺലൈൻ എന്ന ആമസോണിലൊക്കെ വില കുറവാണ് ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ നല്ല മേടിച്ചത് ഞാൻ ഇ മാക്സിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ദർഹംസ് ആയി അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഏകദേശം പതിനാറായിരം പതിനേഴായിരത്തിന് അടുപ്പിച്ച് ഒരു പ്രൈസാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പീഡല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് അതെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് പേജ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും കളറ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ
എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പയറിങ് ടൈമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സിക്സ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് കാര്യം സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വൈഫൈ സെറ്റ് ചെയ്തു ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഇനി പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് കോപ്പി എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പേപ്പർ വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതിലൊരു ട്രേ ഉണ്ട് ആ ട്രേക്കകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം നൂറ് പേപ്പറോളം ഈ ട്രേക്കകത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല കാര്യം അതിൽ ബാക്കിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതാ ഇവിടെ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക അല്ല ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യം പേപ്പർ ആവശ്യത്തിന് പേപ്പർ വെക്കാം തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് പേപ്പർ വെക്കാം വെച്ചു അതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി പേജിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പേജ് തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോപ്പിയാണ് എടുത്തത് പ്രിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് അതാണ് കണ്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരുമാതിരി കരി പിടിച്ച ബ്ലാക്ക് അല്ല നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കളർ പേജ് നോക്കാം കളർ പേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കളർ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ മോണോ കളർ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കളർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കളർ വന്നു കളറും ഏകദേശം എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്വാളിറ്റിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഡ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് പേജ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആവുമായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാൽ തന്നെ അത്ര വലിയ സ്പീഡായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫോട്ടോസ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം ഫോട്ടോ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ മൊപ്പേറ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം എന്താ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധനം വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു പ്രിൻറ്റ് സർവീസ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പി എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ് ബ്ലൂ കളറൊക്കെ ഏകദേശം അത് അഴുള്ള ബ്ലൂ കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അത് ഏ കണക്ക് തന്നെ വന്നു എല്ലാം സൂപ്പർ പ്രിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഇമേജസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സ്ലോ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അത് ഇത്ര ഇമേജസ് ആണ് പക്ഷേ മറ്റേ നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ പേപ്പർ നോർമൽ പേപ്പറൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വന്നു പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു ഇടപെട്ട് പക്ഷേ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി അടിപൊളി സൂപ്പർ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ക്വാളിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ക ക്വാളിറ്റിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സ്ലോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സ്ലോ അത് ഇമേജസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതെല്ലാ നേരത്തെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻ്ററിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അത്ര സ്പീഡ് പോരാ പക്ഷേ നോർമൽ പ്രിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിൻറ്റിങ് പക്ക ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം